എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടിനുണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ആറ് പഴുത്ത തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ആറ് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയത് കുറച്ച് കറിയേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക ഇനി സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയ ശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നീട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വേവിക്കുക ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഏകദേശ സമയം പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നീട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച തേങ്ങ ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുകും ചെറിയ ഉള്ളിയും താളിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി കടുക് താളിക്കുന്നതിനായി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളി ചേർക്കുക ഉള്ളി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കുക എന്നിട്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കറിയേപ്പില ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് തക്കാളി കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം തക്കാളി കറി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോ